Rektörünün arabasının üstüne çıkıp orada tepinen öğrencilerin olduğu bir Türkiye'yi ben kabullenemiyorum. Bize böyle öğrenciler gerekmez. Yale Üniversitesi'nde hocaydım. Yaşım 36 olmuştu. Ya Amerikalı olacaktım ya Türkiye'li. Ben Amerikalı olmayacağım diye Amerika'nın en iyi pozisyonlarından birini terk ettim. Geldim Boğaziçi'ne. Ama şu muhakkak ki Boğaziçi, Boğaziçi olmasaydı gelmezdim. Boğaziçi'li bugünkü Boğaziçi yapan olay 80 darbesinden sonra bize tarihinde ilk defa ki bunu açacağım bir rektör atandı Ankara'dan. Biz buna karşı bir şekilde ayaklandık. Ankara'nın atadığı rektör rektörlükte oturuyor. Biz alternatif toplantıdan rektör seçtik. Sonra Süleyman Bey'e anlattık. Dedik ki böyle bir şey yapıyoruz. Sebebimiz şudur. Biz hocaların çalıştıkları kurumun sahibi olmasını istiyoruz. Onun için hocalar seçimi yapacak ki seçtiği insan da kendinin bir parçası olsun. 81 YÖK yasasından ve darbeden sonra atanan rektörlerden sonra Boğaziçi ilk defa 1992 senesinde ilk rektör seçiminin yapılmasına öne yak oldu. Biz her zaman akademik yöneticilerimizi biz seçeriz dedik. Böyle bir geleneği var bu okulun. Sırf Boğaziçi'nde başlamış olaydır. Bütün Türkiye buradan yayılmıştır. Burada partizanlık yoktur. Kimse kimseyi şu partinin adamıdır diye seçip konuşmaz. Dolayısıyla belli bir liyakat kriterine uygunsanız bu üniversitenin kapıları size açık. Ama yeterli liyakate sahip değilseniz, sadece rejimin komiseri olarak buraya gelmeye çalışıyorsanız o zaman kapıları tabii ki kapalı. Bu şimdi bu otoriteryen yapı içerisinde ve bu otoriteryen yapının giderek homojenleştiği bir yapı içerisinde doğal olarak sivri görünüyor ve istenmiyor. Gerçekten dünyanın ilk yüz üniversitesi arasına sokma hedefim var. O yüzden de asla istifayı düşünmüyorum. Melih Bulu Bey'i ben çok iyi tanıyan bir insanım. Bizim arkadaşımız, dostumuz. AK Parti'de biz beraber görev yaptık. Direnişimiz sanatla ve eğlendiklerimizle büyürken gözaltı ve tutuklamalarla sindirilmeye çalışılıyor. Bugün 10 arkadaşımız tutuklu ve direnişin başından beri yüzlerce mi gözaltıyla bastırılmaya çalışıldı. Geliyorsanız teker teker sizi götürelim. Gelmiyorsanız zorla götürelim. Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne atanan Melih Bulu 15 Temmuz 2021'de görevden alınmıştı. Sayın seyirciler Boğaziçi Üniversitesi'nin yeni rektörü Profesör Doktor Mehmet Naci İncioğlu. Rektörlük koltuğuna Naci İnci oturdu ama olaylar aslında pek de dinmişe benzemiyor. Açık konuşmayı severim. Belli bir fikrin savunucusu olanlara kapıyı aç. Belli bir fikrin eğer savunucusu değilse ona kapıyı kapa. Bu mu özgürlük? Üsküdar'da oturuyorum. Ee, çocuğumun okulu, devlet okulu. Oradaki velilerle konuşuyorum. Boğaziçi'li olduğumu öğrendikleri andan itibaren şoka giriyorlar. Çünkü hiç hayatları boyunca hiçbir Boğaziçi'yle tanışmamışlar. Yani bu özgürlük ortamı ve direnişin kendisinin bir motivasyon alanı olduğunu düşünüyorum. Şu anki Boğaziçi karşıtı görüntünün oluşmasında. Ama onun haricinde bir alan daha var bence. Boğaziçi'lerin tuttuğu bir alan var. Sadece Boğaziçi'lerin Boğaziçi'lilerle görüştüğü ve çok merkezi alan alanları tuttuğu, özel sektörde çok iyi alanlarda olduğu, yönetici kademelerinde olduğu ve hiçbir zaman şu anki iktidar onun bir parçası olamadı. Yani benim dönemim için Ahmet Davutoğlu ve Boğaziçi'nde okuyan çocukları ve onun oluşturduğu içeride Müslümanları bir arada tutmak üzere kurulan bir yapı mesela çok konuşulan bir şeydi. Önce bir öğrenci kulübü kuruldu. İslam Araştırmaları Kulübü diye. İlk duyduğumda da şoka girmiştim zaten çünkü hani biz hali hazırda zaten Müslüman öğrenci olarak farklı muhalif gruplardan örgütleniyorduk. Biz var olan öğrenci kulüplerinin içinde kendimize alanlar üretiyorduk. Ondan sonra da zaten mezun kanadında da farklı mezun kuruluşları oldu. Yani bura bir mezun derneği ama ilginç bir şekilde üyelerinin çoğu Boğaziçi mezunu değil ve Boğaziçi ile çok ilgisi olmayan kişiler. Yani Boğaziçi Üniversitesi'nde yapılan operasyonun arkasındaki ilişkiler ağının 
ciddi bir kısmı bura üzerinden geçiyor e, gibi görünüyor. Onun ötesinde de oradaki karmaşık yapıyı çok çözümleyemiyoruz. Böyle birden görmediğimiz ve aslında hiç üniversitenin içinde olmadığını bildiğim böyle bir yapılanma oluşup oraya konduruldu aslında. Sadece orada çok özgürlükçü bir yer var ve biz onu susturmamız gerekir gibi bir şey değil de o gücün bir payını alacağız ya da o gücü dağıtacağız gibi bir şeydi. Şu anda belli e, kararların çıkması yönetim tarafından çok daha kolay çünkü karar mekanizması üst kademede en azından ele geçirilmiş durumda. Bunu nasıl yaptılar? İki yeni fakülte ve bir yeni enstitü kurulması, senatoda üç yeni kişinin bulunması anlamına geldi. Oy dengesini bozmanın bir yoluydu bu. Var olan fakültelerin seçilmiş ve gayet de özveriyle e, hizmet eden e, dekanlarını süreleri bitmeden disiplin soruşturmaları açarak görevden aldılar. Mühendislik Fakültesi'nin dekanını Yok bir seneden fazla zaman oldu, atamıyor. Bu bir suç. Bu kişiler atanmadığı durumda da vekil olarak rektör ve yardımcıları bu fakülte ve enstitü adına oy kullandılar. Kararlarda çoğunluğu elde etmiş oluyorlar. Ve şimdiki halde fakülte temsilcileri ve bir iki enstitü müdüründen başka seçilmiş üniversite mensubu kalmadı senatoda. Bir çeşit arazi temizliği gibi görüyorum ben bunu neredeyse. Bu sene rektör dersimi iptal etti. Ben ders veremiyorum. Ne gerekçe gösterdiler? Gerekçe gösterme huyları yok bunların. Bütün mevzu burada. Bütün yapılan işler gereksizsiz yapılmakta. Kaidesi yok, usulü yok, medeniyeti yok. Her şeyden önce Naci'nci hocalardan kaçıyor. Hiç görüşmüyoruz. Kesinlikle bir akademik gerekçe yok işten çıkarılmam için. Beni susturacak bir şey değil bu. Kendi yomut böyle bir saldırı altında olduğu zaman buna kayıtsız kalamaz. Yani bir vicdanı buna el vermez. Yani okula artık giremiyorum. Kurak günler, en iyi kurgu. Sinemacı olmamdaki en büyük neden aslında Mithat Alam ve Mithat Alam Film Merkezi'dir. Ve Mithat Alam Film Merkezi üzerinde çok büyük bir baskı var. Yöneticilerimiz görevler alındı ve şu an tamamıyla bambaşka bir şey haline dönüştürmek istiyorlar orayı. Boğaziçi Üniversitesi'nden yetişmiş çok önemli sinemacılar var. Ki Boğaziçi Üniversitesi'nin sinema bölümü yok. Buna rağmen orada çok güçlü bir sinema kültürü var. Gerek sinema kulübü, gerek mütesanan film merkezi gibi yapıların orada olması. Bazı öğrencilerin sinema bölümü olmayan Boğaziçi Üniversitesi'ni tercih ediyorlardı. Bunu da biliyorum. Sinemacı olmak için geldik buraya. Niye? Mütesanan film merkezi burada diyorlardı. Mithat Alam da sinema okumuş veya işte sinema diploması olan bir kişi değil ama sinemayı onun kadar seven de kimseyi ben tanımadım hayatı boyunca da muhtemelen tanımayacağım. Yani tam bir sinema aşığı. Mithat Alam film merkezi gibi bir merkez kurdu oraya. Sadece ders vermekle kalmadı ve bizim hayatımızda çok, ya sadece benim değil benim gibi onlarca öğrencinin hayatını değişip onların sinemacı olmasını sağlamıştır. E şimdi ne oldu? Boğaziçi Üniversitesi'ne hukuksuz bir şekilde iletişim fakültesi açılsın diye bir tepeden inme kararla bir şey geldi. E, bunu yapmak isteyen kayyum yönetim nereye saldıracak, ne, ne var elinin altına bakacak. E, burada hazır kurulmuş bir mitat alan film var. Ki yıla yakın zamandır oradaki bu e, tepeden inme kayyum şeyine direniş gösterenlerden biri de ben oldum. Tamamen ben kendimi o kampüs hayatında, o serbest, özgür kampüs hayatında keşfettim diyeyim. Ve bunu pek keşfeden onlarca, yüzlerce öğrenci var ve bu büyük tehlike altında. Her şeyi öğrencilerle beraber yapıyoruz. Öğrenciler olmadan öğrencilersiz bir merkez düşünülemez. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun merkez. Okuldaki durum yani gittikçe daha da ağırlaşıyor. Eskiden de sivil polisler vardı kampüs içinde. Sayıları gittikçe arttı, güvenlik sayısı arttı. Her tehlikeli etkinliğin kapısında illaki birileri oluyor. Boğaziçi Üniversitesi'nde ilk kez bir onur yürüyüşüne saldırıldı ve 70 kişi gözaltına alındı. Basın açıklaması yapacağımız yerde, orası da kulüp odasının önü, kapatılan ve anahtarı elimizden alınan, artık kullanamadığımız, onun önünde basın açıklaması yapalım ve dağılalım diye düşünmüştük. Çok fazla müdahalede yaşadığımız gibi hiçbir ihtiyar duyuru olmadan müdahale edildi. Bir anda çevremizi çevik kuvvet sardı kalkanlarıyla. Tabiri caizse ya döve döve alacağız sizi ya da siz kendiniz geleceksiniz. Hiçbir kaçarı yok dendi. Kimi öğrenciler atıldı, çemberin içine fırlatıldı. Kimileri yerde darp edildi. Çoğumuza ters kelepçe uygulandı. Sürekli davalar açılıyor bizlere. Bu davaların da aslında hem yargıdan da hem iktidarın kendisinden de bir şey çıkmayacağını tahmin ederek açıyorlar muhtemelen. Bu kadar insanın yargılanmasının sebebi yine korkunun oluşturulması ve hayatlarımızı zora sokmak için artık bu muhalefetten pes etmemiz için ellerinden geleni yaptıklarını düşünüyorum. Hiçbir 
bir e, soruşturma geçmişim yok üniversitedeki öğrencilik dönemimde ki neredeyse bütün eylemlere katıldım o dönemde. Tam böyle 2008'in dönem başında bir yasak uygulama denemesi oldu. İlk gün okula gittik ve kapıdan herhangi bir koşulda alınmadığımızı, yani şapkayla vesaire de alınmayacağımızı, kabinlere sokulmayacağımızı vesaire öğrendik. Okulun önünde bir birikme başladı. Böyle başörtülü kadınlar olarak bekliyoruz. Sonra etrafımızda diğer aktivist arkadaşlar geldi. Çok kalabalıklaşınca bazı arkadaşlarımız güvenlik görevlerini kenara çekti. Hep beraber Güney Kampüs'e girdik. Her türlü inançtan, her türlü arka plandan ve siyasetten insan gelip orada destek oldu. Yani orada ben çok yalnız olmadığımı hissettiğim bir eylemdi. İyi hatırlıyorum gerçekten. Bizde çünkü üniversite öğrencisi öyle bir şeydi. Yani bir şeyin ters gittiğini düşündüğü anda bunu söyler. Bunu işte afişlerle tasarlar, yaratıcı şeyler üretir, eylem yapar. Direnişimizin 670. günündeyiz. Sizlere basının halen alınmadığı, çevresinde polisin ağır silahlarla devreye gezdiği, her köşesinin kameralarla, özel güvenlik güçleri ve sivil polislerce denetlenmeye çalışıldığı, girişlerine yüksek demir parmaklıkların yerleştirildiği kampüsümüzden sesleniyoruz. Karanlık günlerin sonu yakındır, mutluluk sürecektir. Özgürlükler, üniversite özellikleri yok ediliyor, edilmiştir. Akademik ve idari personelimiz hakkında mesnetsiz gerekçeler de açılmış, tüm disiplin soruşturmalarının geri alınmasını bir kez daha talep ediyoruz. Komik görünmüyor değil mi küçüklüğü? Hayır, Oldu mu? Ben yaşamıyorum. <gülüyor> Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Laboratuvarlarındayız. Bizim ekibimizin çalıştığı laboratuvar burası. Burada bizim araştırmalarımız genellikle bağışıklık sistemi ve kanser ilişkisini çözmeye ve bu ilişkiyi çözdükten sonra da buradan öğrendiklerimizi kullanarak bağışıklık sistemini kanser tedavisinde kullanmaya yönelik aşağı yukarı bir sene kadar ben burada huzur içinde çalışabildim. Ve gerçekten cennet gibi bir ortamda. Burayı da savunmazsak Türkiye'de artık çalışabileceğimiz, kaliteli bilim yapabileceğimiz bir yer kalmayacak. Haberi bir arkadaşım Whatsapp'tan gönderdi ilk olarak. Şaşırdım tabii ama hani gördüğüm anda ne yapılmaya çalıştığını anladım. Birileri benim dosyalarımı karıştırarak bunun acaba Boğaziçi'nde devam etmesini nasıl engelleriz diye bir komplo kurmaktaymış belli ki. 2011 yılında oldu olaylar. Bir yapay organ nakli operasyonuydu. Bununla ilgili İtalya'dan çok işte süperstar denilebilecek bir cerrah transfer edildi Karinska'da. Ben de burada laboratuvar testlerinde görev alan bir doktor öğrencisiydim. Soruşturma sonucunda ortaya çıktı ki proje içerisindeki hekimler özellikle bu başı çeken İtalyan cerrah aslında olduğundan daha iyi göstermiş bazı sonuçları ve laboratuvar kısmında çalıştığım için ben hastayı görmüş bile değildim. Hastanın herhangi bir test sonucuna ulaşma yetkim dahi yoktu. Benim de aralarında bulunduğum 31 kişi uyarı aldılar. Benim dışında kalan 30'u şu anda kariyerlerine çok başarılı bir şekilde devam ediyorlar. Benden bir savunma istenmedi. Bölüme herhangi bir soru gelmedi bu konuyla ilgili. Bu olayların geçtiği ve bu soruşturmayı yürüten Kalinska Enstitüsü'ne hiçbir şey sorulmadı. Nasıl bir inceleme raporu yazıldı bilmiyorum. O raporu da görmedim. Bu sözünü ettiğiniz insanlarla da bir diyalog zemini oluşturabilir mi tekrar hocam? Onlar zaten Aynen. benim arkadaşlarım, 30 yıllık arkadaşlarım. Beraber. Onlar, onlar yabancı değil, beni tanıyorlar. Zaten sorun da burada. Her gün kapısının önünde, rektörlüğe arkasını dönerek hocalar nöbet tutar. Bir gün gelip de hocalar nedir derdiniz? Bakın. İzin verin, ben de kendimi anlatayım. Hiç böyle bir şey olmamıştır. Boğaziçi Üniversitesi'nde dört akademisinin bilgi işlem merkezini bası ve evrakları aldığı ortaya çıktı. 10 Haziran'da bütün bu vukuatların patlamasına neden olan bilgi işlemdeki toplantıyı biz yaptık. Çalışanlardan öğrendik ki sıkıntı yaratabilecek hizmet alımı söz konusu. Firmanın üç tane inanılmaz isteği var. Birincisi, bütün sunucuların yönetici şifresini istemeleri. İkinci talep, firmanın vereceği sertifikaların sunuculara yüklenmesi. Üçüncüsü de diyor ki, bütün üniversite içi iletişimin kaydını alın. Bunun tümüne bir paket olarak baktığınızı şöyle şeyler bile yapılabilir. 
nedir? Yurt dışında birilerine dosyalar gönderdiğiniz veya aldığınız gibi gösterilebilir. Sizin adınıza üniversitede web siteleri oluşturulabilir. Olanlar yok edilebilir, değiştirilebilir. Bu toplantıdaki amacımız olanları rektöre derli toplu bir şekilde raporlamak ve çözüm önermekti. O gün hemen öğleden sonra bizi BTK görevinden aldılar ve BTK'yı ilave ettiler. Ertesi sabah Yeni Şafak sabah ve takvimde hakkımıza haberler çıkmıştı. Neden bu duyduklarım sonrasında susup bana ne demedim de bunların üzerine gittim derseniz böyle büyük bir yanlışlık yapılırken kafamızı diğer tarafa çevirmek doğrudan üniversitemize de vatanımıza da ihanet etmektir. Benim ailemden aldığım terbiye budur. Bir bakıma üzgünüm. Niye bir bakıma? Hayır, bir bakıma değil, çok üzgünüm. Öğrencilerimden uzak kal. Ben onlar benim en büyük canım, can suyum. Benim bütün hayatım öğrenci hocalıkla geçti. En önemli şey benim ki beni tanımlayan olur. Beni ne tanımlar dersen, ne odur, ne budur, hocalıktır. Üniversitenin ne olduğunu biliyoruz ne olması gerektiğini biliyoruz. Bunun için uğraşıyoruz. Çok mutlu çalıştım burada bir sene. Ve iyi ki gelmişim diyordum. Uzakta da olsam sesimi yükseltmeye devam edeceğim ve Boğaziçi Üniversitesi'ne ne yapmaya çalıştıklarını insanlara anlatacağım. Bu bugünler geçeceğine inanıyorum. O yüzden direniyoruz. En büyük şeyimiz umut. Dolayısıyla oraya geri dönecek misiniz diye sorduğun zaman tabii ki orası... Ben, ben zaten oraya aitim. Bu neyi sağlıyor? Bu meydanda gördüğünüz duruşu sağlıyor. Bütün hocalar buranın kendileri sahip olduklarını düşünüyorlar. Ve o üniversiteye sahip oldukça sen orada işini düzgün yaparsın. Düzgün iş şapayla, parayla olmaz. Düzgün iş inançla, şevkle, sevgiyle olur. Müzik